ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను పండుగల విశేషాలను పట్టణ గొప్పతనాలను పాలకులు చేసే నిర్లక్ష్యాలను ప్రమాదాలను వాటి నిర్లక్ష్య వ్యవస్థను భూరాబంధుల దోపిడీలను రాజకీయ నాయకుల అసమర్థతను అధికారుల ఆగడాలను పేదవాడు పడే బాధలను వాస్తవాలను ప్రజల కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించడమే మా లక్ష్యం సిటీ కేబుల్ న్యూస్ ప్రజల చేతిలో ఆయుధం నమస్కారం సిటీ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ మందిరంలో మార్వాడి మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించిన గోదా రంగనాథుల కళ్యాణ మహోత్సవ వేడుకలు పురవీధుల గుండా స్వామివారి శోభయాత్ర లక్ష్మీపేటలో వెల్లివేసిన మత సామరస్యం సాయిబాబా ఆలయంలో అయ్యప్ప భక్తులకు దీక్ష ఏర్పాటు చేసిన ముస్లిం సోదరులు మంచిర్యాల పట్టణంలో నేటి నుండి రెండు రోజులుగా ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించనున్న సచి హాస్పిటల్ వైద్య బృందం అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటూ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గాజుల ముఖేష్ గౌడ్ ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లా కేంద్రంలోని లక్ష్మీనారాయణ మందిరంలో మార్వాడి మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో శనివారం రోజున గోదా రంగనాథుల కళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహిళా భక్తులు అత్యంత వైభవంగా పురవీధుల గుండా స్వామివారి శోభయాత్రను చేపట్టారు అనంతరం భక్తి శ్రద్దలతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు గోదా రంగనాథుల కళ్యాణ విశిష్టతను భక్తులకు బోధించారు అనంతరం మహిళా భక్తులు ఆలపించిన శ్రీమన్నారాయణ జపంతో ఆలయ ప్రాంగణమంతా భక్తి పరవశమైంది ఈ కార్యక్రమంలో మార్వాడి ప్రగతి సమాజ్ కమిటీ సభ్యులు మహిళా భక్తులు ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు
మారవాడి మహిళా సంఘం చేత మారవాడి మహిళా సంఘం చేత మరియు ఈ గోదా రంగనాథ కళ్యాణ ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా చిన్న శోభాయాత్ర నిర్వహించి కరోనా బాధలు మొత్తం నివారణ చేయాలి దేశంలో ఎలాంటి ఈ ఈ రోగ బాధలు రాకుండా అందరూ కూడా శిష్యశ్యామలంగా ఉండాలని చెప్పేసి మహిళ అంతా కూడా ఈరోజు సిరిమన్నాలను జపంతో జపం చేశారు దాంతోపాటుగా గోదా రంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ ధనుర్మాసంలో అత్యంత పవిత్రత ఈ గోదా రంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవం ఎందుకంటే ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి రోజు కూడా పూలమాల అల్లుతూ ఆ రంగనాథుని మెల్ల వేస్తుందండి ఆ రంగనాథుని మెల్ల వేసే ముందు ఆయన ఒక దానికి జీవించి ఉన్న ఒక మనిషికి ఎలా మనం మామూలు వేస్తాం అలా ఆయనకి ఎలా ఉందో అని రోజు ఆ మాత వేసుకొని వేసుకునే మాలను వేసుకొని చూసి బాగుంది అద్దము చూసుకొని బాగుంది అనుకుంటేనే రంగనాథునికి వేసాడ ఇట్లా రోజు వేస్తూ వేస్తూ పోయింది ఆ రంగనాథునికి ఆమె ఎప్పుడైతే వేసి ఆ మాల వేసుకొని ఆ రంగనాథుకి వేసింది అప్పటి నుంచే మీద ఆ రంగనాథునికి కూడా భక్తి పెరిగిందంట ఆ గోదాదేవి రోజు తను వేసుకొని చూసాను ఎంత భక్తితో నాకు మాల వేస్తుంది అని ఆయన అప్పుడు ఆ ఈ నలభై ఈ ఈ ధనుర్మాసం అంతా కూడా అలా చేస్తుందంట ఈ ధనుర్మాసంలో ఈ రోజు నాడు చివరి రోజు నాడు ఆ రంగనాథ ప్రత్యక్షమై గోదామాత నిన్నే నేను వివాహం చేసుకున్నా అని చెప్పాడు ఆ విధంగా గోదామాత వివాహం చేసుకున్నారు కాబట్టి మారువాడి మహిళా మండలి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు నాడు ఇక్కడ మన లక్ష్మీనారాయణ స్వామి మందిర్ కళ్యాణ మండపంలో మహావైభవంగా దేశం అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని వీరందరూ కూడా కోరుతూ ఈ రోజు గోదా రంగనాథ కళ్యాణం నిర్వహించారు మంచిర్యాల పట్టణ కేంద్రంలోని ముఖరాం చౌరస్తా నుంచి హమాలీవాడకు వెళ్లేందుకు ముమ్మరంగా జరుగుతున్న రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి పనులను శనివారం పద్నాలుగో వార్డు కౌన్సిలర్ పోరెడ్డి రాజు పరిశీలించి మాట్లాడారు మంచిర్యాల మున్సిపల్ పరిధిలోని హమాలీవాడ పది వార్డులు కలిగి యాభై పేల జనాభా కలిగి ఉందని వారందరికీ జిల్లా కేంద్రానికి రావడానికి రైల్వే లైన్ ఉండడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఎంపీ వెంకటేష్ నేత ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు కృషితో ఈ అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం అనుమతులు లభించాయని అన్నారు ఈ బ్రిడ్జి వలన టూ టౌన్ ప్రాంతంగా చెప్పుకుంటున్న హమాలివాడ వన్ టౌన్ ప్రాంతమైన మంచిర్యాల పట్టణంలో కలిసిపోతుంది అన్నారు బ్రిడ్జి నిర్మాణ అనుమతులు మంజూరు చేయించిన నేతలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామన్నారు మంచిర్యాల పట్టణ ప్రజలకు తన వంతుగా ఇతర రంగాల్లో కూడా అభివృద్దికి ప్రజలు సహకరిస్తామని ఈ కార్యక్రమంలో పద్నాలుగో వార్డు నాయకులు ప్రసాద్ శ్రీనివాస్ సంతోష్ రమేష్ రవి మహేష్ తిరుపతి ప్రవీణ్ సాయి పవన్ వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మంచాల పట్టణంలోని రెండవ పట్టణమైనటువంటి అమాలివాడ తిలక్ నగర్ గోపాలవాడ గాంధీ నగర్ చున్నంబట్టి ఏరియా రాజీనగర్ ప్రాంతం అయినటువంటి ప్రాంతంలో చిరకాల కోరిక కొన్ని దశాబ్దాల కలైనటువంటి అండర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేపట్టడం అనేది చాలా అదృష్టం ఈ యొక్క అండర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి సహకరించిన ఎంపీ వెంకటేష్ నేత ప్రతిక్షణం దీని గురించి ముందు తీసుకెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోటి 
ప్రజల యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించిన మా ప్రియత ప్రియతమ నాయకులు నడిపల్లి దివాకర్ రావు గారికి ఈ ప్రాంత కౌన్సిలర్గా నేను కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను అంతేకాకుండా ఈ యొక్క అండర్ బ్రిడ్జ్ వల్ల ఈ యొక్క ప్రాంతం రవాణాకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది ఆ గేటు ద్వారా ఒక దాదాపుగా అరగంట గంట మాకు టైం వేస్ట్ అయ్యేది ఈరోజు ఈ బ్రిడ్జ్ ద్వారా పది నిమిషాలతో మేము సుదూర ప్రాంతాలకు పోయే అవకాశం మాకున్నది ఈ ప్రాంతంలో దాదాపుగా మున్సిపల్ పరంగా ఒక పది వాడలు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు వేల ఓట్లు యాభై వేల పది చీలక జనాభా ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ వల్ల ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ బ్రిడ్జ్కి అనుకూలంగా ఉన్న రోడ్డు కోసం నిన్న జరిగిన మున్సిపల్ మీటింగ్లో కూడా వాళ్ళు మున్సిపల్ సాధారణ నుంచి కూడా వేయించి దీనికి అనుకూలంగా ఉన్న రోడ్లను కూడా వేయించి వేయడానికి మా యొక్క పాలక వర్గం మా చైర్మన్ గారు అయితేనేమి పాలక వర్గం అయితేనేమి మా ప్రియతమ నాయకులు దివాకర్ రావు గారు అయితేనేమి సానుకూలంగా స్పందించి ఆ యొక్క అమౌంట్ను కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అతి తొందరలోనే అంత అతి తొందరలో ఉన్న యొక్క బ్రిడ్జ్ని పూర్తి చేసుకొని దీనికి రవాణాను అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా నాకు నాకు ఈ యొక్క ప్రాంతంలో అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ కూడా నేను అందుబాటులో ఉండి ప్రజల యొక్క అవసరాలు అనేటువంటి కనీస అవసరాలు రోడ్లు అయితేంది డ్రైన్లు అయితేంది విద్యుత్ విషయంలో అయితేంది మంచి నీటి విషయంలో అయితేంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు విజృంభిస్తున్న కరోనా విషయంలో కూడా మేము అనుకూలంగా ఉండి స్పందించి ప్రతి ఒక్కరికి అనుకూలంగా ఉండడని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈరోజు మంచాల పట్టణంలో నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఉంటే ఏడు మెడికల్ కాలేజ్ సాంక్షన్ అయితే మంచాల పట్టణానికి కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ సాధించిన ఘనత మన యొక్క నాయకుడు దివాకర్ రావుకు దక్కింది మనందరం కూడా అతని దగ్గర పనిచేసినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాం అనునిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజల యొక్క బాధలను పట్టించుకొని మంచాల అభివృద్ధికి చేస్తున్న నాయకుడు దివాకర్ రావు గారు అంతేకాకుండా నిన్నగాక మొన్న వెళ్ళి మంచాల పట్టణం యొక్క అభివృద్ధి విషయంలో నిధులను సేకరించేందుకు మన కేటీఆర్ గారికి ఇతర ఒక మెమరాండం ఏం జరిగింది త్వరలోనే ఆ నిధులను తీసుకొచ్చి మంచాల పట్టణాన్ని కూడా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేసినందుకు కూడా మన నాయకుడు దివాకర్ రావు గారు ముందు నుంచి తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈ యొక్క దాని ఈ యొక్క అండర్ బ్రిడ్జ్కి ఏడు కోట్ల రూపాయలు సాంక్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి అప్రోచ్గా కిలోమీటర్ పావు డ్రైన్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వర్షాకాలం నీళ్ళు లేకుండా ఉండేందుకు ఈ యొక్క డ్రైన్ ఉపయోగపడుతుంది తప్పకుండా ఈ ఈ యొక్క ప్రాంతానికి ఈ యొక్క ప్రాంత ప్రజలకు కూడా ఈ అండర్ బ్రిడ్జ్ అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ అండర్ గ్రౌండ్ ఏదైతే వర్క్ ఉందో అది చూడడానికి వచ్చాము ఆల్మోస్ట్ దీనివల్ల అంటే ఇది లేనప్పుడు అయితే వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా టైం వేస్ట్ అయ్యేది చదువుకున్న పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ అంబులెన్స్ రావడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉండేది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది శాంక్షన్ అయిన వెంటనే పనులు తొందర జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అలా ఏ కష్టాలు ఉండకుండా ఉంటాయి ఏదైతే ఇది రిలీజ్ చేపించినా మన దివాకర్ రావు గారికి అలాగే ఎంపీ వెంకటేష్ నేత గారికి ఈ ఇటు టూ టౌన్ కౌన్సిలర్లకు అందరికీ ప్రజానికం పేరు పేరున ధన్యవాదాలు మా ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఇంకా చాలా అభివృద్ధి ప్రోగ్రాంలు చేయాలని మా వార్డు పురరాజు గారిని కోరుతూ మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ సచి హాస్పిటల్లో ఈ నెల ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో రెండు రోజుల్లో ఎండోస్కోపీ పైల్స్ లేజర్ చికిత్సా శిబిరంలో ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని హాస్పిటల్ వైద్యులు అబ్బూరి శ్రీనివాస్ తెలిపారు శనివారం మంచిర్యాల పట్టణంలో ఈ ఆసుపత్రిని మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ముఖేష్ గౌడ్ ప్రారంభించారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రిలో జనరల్ లాప్రోస్కోపీ లేజర్ సర్జరీ మరియు ఎండోస్కోపీ సౌకర్యాలు ఉన్నాయని నూతన సంవత్సర సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ ఉచిత చికిత్స శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు అనంతరం మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గాజుల ముఖేష్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ గతంలో అత్యంత అరుదైన చికిత్సలు అందించిన ఘనత డాక్టర్ శ్రీనివాస్కే దక్కుతుందని కొనియాడారు అత్యాధునిక పరికరాలతో నాణ్యమైన వైద్యాన్ని పేద ప్రజలకు ఉచితంగా అందించడానికి ముందుకు వచ్చిన డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ వంశీ రాజేష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
కర్నూలులో శ్రీ సచి హాస్పిటల్ డాక్టర్ అబ్బూరి శ్రీనివాస్ గారి నేతృత్వం లోపల దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా హాస్పిటల్ నడు నడుస్తూ ఉంది వీటి లోపల గతంలో ఒక మంచి సర్జన్గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి శ్రీనివాస్ ఒక అనొకప్పుడు దాదాపుగా కడుపు లోపల ఉన్న దాదాపు కొన్ని వందల రాళ్ళు ఉంటే అవిటిని గుర్తించి ఆ రాళ్ళనన్నింటినీ కూడా ఎలాంటి సర్జరీ లేకుండా దాన్ని ఆ యొక్క చికిత్స చేయడం జరిగింది కొంత నిరుపేదలైన వాళ్ళు కరీంనగర్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ వెళ్ళా వెళ్ళే స్థాయిలో లేనప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ తక్కువ ధరకు అంటే పేదవారైతే దాదాపుగా వారు ఎంత ఇచ్చినా పర్వాలేదు వారికి వైద్యం చేయాలి వారిని బ్రతికించాలి అనేటువంటి ఒక మంచి ఆశయంతో ఇవాళ అబ్బూరి శ్రీనివాస్ గారు మంచిర్యాల లోపల చాలా అరుదైన కాస్తా చేస్తూ ఉన్నారు మంచిర్యాల జిల్లాలో మంచిర్యాలకు మంచి పేరు రావాలని కష్టపడుతున్నటువంటి డాక్టర్స్లలో డాక్టర్ అబ్బూరి శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఒకరు శ్రీనివాస్ గారి యొక్క మంచితనానికి వారు చేస్తున్నటువంటి సేవకు మా వంతు బాధ్యతగా మేము కూడా వారికి అన్ని విధాల సహకరించాలనేటువంటిది మా యొక్క ఆశయం మేము ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే పేదవాళ్ళు ఉంటారో ఆ పేదవాళ్ళ విషయం లోపల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూయించాలనేటువంటిదే మా అందరి మా కుటుంబం యొక్క ఆశయం తద్వారా ఈనాడు ఉచితంగా ఎండోస్కోపీ లాప్రోస్కోపీ ఇవన్నిటిని కూడా అదేవిధంగా పైల్స్కి సంబంధించినటువంటి దానికి కూడా అధునాతికంగా శాస్త్ర చికిత్సను ఈనాడు మంచిర్యాలలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దీన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇవాళ దాదాపుగా ఇవాళ రేపు ఫ్రీగా హెల్త్ చెకప్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది హాస్పిటల్ మంచిర్యాల నందు ఈరోజు రేపు అనగా ఎనిమిది అండ్ తొమ్మిదో తారీఖులో ఉచిత ఎండోస్కోపీ మరియు లేజర్ ఫైల్స్ శస్త్ర చికిత్స శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది మామూలుగా ఎండోస్కోపీ అనేది అల్సర్ గ్యాస్ ట్రబుల్ కడుపులో మంట అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ కోసం మనం ఎండోస్కోపీ పరీక్ష అయితే చే చేయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల డెఫినెట్గా డయాగ్నోస్ రాగానే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే పేషెంట్కి తొందరగా రిలీఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మన మన ఇక్కడ ఉచితంగా ఎండోస్కోపీ పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే పైల్స్కి ఇప్పుడు అధునాతమైన చికిత్స అయిన లేజర్ పాత పద్ధతిలో పోత ఆపరేషన్ స్టాప్లర్ స్క్లీరోథెరపీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన లేజర్ చికిత్స అనేది ఉంది సో ఆ లేజర్ చికిత్స అనేది మనం ఇక్కడ పేషెంట్స్కి ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది ఈ రెండు రోజులు ఈ రోజు రేపు సో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరుచున్నాను అలాగే మన హాస్పిటల్ నందు ఎండోస్కోపీ లాప్రోస్కోపీ అలాగే లేజర్ శస్త్ర చికిత్సలన్నీ అవైలబుల్ అవుతాయి ఈ నూతనంగా ఈ బ్యారికోల్స్ వీన్స్ కోసం కూడా లేజర్ శస్త్ర చికిత్సలు మన కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో జరిగేటువంటి లేజర్ సౌకర్యాలన్నీ కూడా మన మంచిర్యాలలో మన అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది ఇప్పుడు మన డాక్టర్ గారు అబ్బురి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు మన మంచిర్యాలలోకి అధునాతనమైన అధునాతనమైన పరికరాలతోటి అధునాతనమైన చికిత్సలు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన హైదరాబాదు అటు వెళ్ళి ఎవరైతే మన పేషెంట్స్ ఎవరైతే స్కార్ లేకుండా అంటే చాలా పెద్ద 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 శస్త్ర చికిత్సలకు కూడా హైదరాబాదు వెళ్ళే అవసరం లేకుండా మన మంచిర్యాలలోకే తీసుకొచ్చి వాటిని అతి తక్కువ ధరలో చే చేయడం జరుగుతుంది ఇందుకు మన డాక్టర్ గారు అయిన అబ్బూరి శ్రీనివాస్ గారికి మన మంచిర్యాల్ వైస్ చైర్మన్ ముఖేష్ గారి తరఫున మరియు ప్రజల తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మంచిర్యాల జిల్లా లక్ష్మీపేట మండలంలోని సూరారం జెండా వెంకటాపూర్ దౌడపల్లి గ్రామాల్లో రైతు వేదికల వద్ద కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు రైతులు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు పాల్గొని టీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రైతులు వ్యవసాయ పెట్టుబడి కోసం అప్పుల పాలు కావద్దనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ రైతు బంధు రూపంలో ఎకరాన ఐదు వేల రూపాయల పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్నారని ఏకకాలంలో రైతుల ఖాతాలలో యాభై వేల కోట్లు జమ చేయడం గత ఎనిమిది విడతలుగా ఈ రైతు బంధును రైతులకు అందిస్తున్నందుకు గాను నేడు కృతజ్ఞతగా పాలాభిషేకం చేసినట్లు తెలిపారు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు దొరకడం మన తెలంగాణ ప్రజల అదృష్టమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కేతిరెడ్డి సంజయరాణి జగన్మోహన్ రెడ్డి డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ తిప్పనిలింగన్న రైతు బంధు సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు మూటపల్కుల గురువయ్య ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు మరియు టీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతుల ఖాతాలు వేసిన మహోన్నత వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు యాభై వేల కోట్లు అంటే మామూలు మాట కాదు ఒక సంవత్సరం రాష్ట్రంలో 
అభివృద్ధి చేస్తే ఎంతైతే డబ్బు ఖర్చు అవుతుందో ఒక సంవత్సరం ఒక ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని పనులు ప్రతి ఊర్లో చిన్న రోడ్డు కాంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రతి ఏ చిన్న పని పెద్ద పని అన్ని పనులు చేయడానికి ఎంతైతే ఖర్చు పెడుతుందో ఒక సంవత్సరానికి అందులో మనం ఇలా యాభై వేల కోట్లు రైతుల ఖాతాలు వేసినామంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటాం అంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన డబ్బు ఒక సంవత్సరం పెట్టే డబ్బు ఈ నాలుగేళ్లలో రైతుల ఖాతాలు వేసినంటే మరి రైతుల మీద ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రేమ ఇంత అంత కాదనే సంగతులు మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు ఈ మండలానికి ఇప్పటికీ తొంభై కోట్ల రూపాయలు ఈ మండల లక్ష్మీపేట మండలానికి తొంభై కోట్లు రావడం జరిగింది మీ మీ గ్రామాలు ఒకటి పదకొండు వందల ఎకరాలు ఒకటి ఏడు వందల ఎకరాలు రెండు వందల ఎకరాలు అంటే దాపు ఇరవై రెండు వేల ఒక వంద ఎకరాలు కాను ఇప్పటికి ఈ నాలుగు గ్రామాలకు పదకొండు కోట్ల రూపాయలు మీకు రావడం జరిగింది ఏది రైతు ఖాతా ఈ నాలుగు గ్రామాలలో దాదాపు ఇరవై మంది పాపం చనిపోతే వాళ్ళ కాను ఒక కోటి రూపాయలు కూడా ఆ రైతు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి డబ్బు ఇవ్వడం జరిగింది అర్థం చేసుకుంటాం పదకొండు కోట్లు మీ గ్రామంలో రావడం మాలు మాట కాదు ఏదైనా కారణంగా చనిపోతే కోటి రూపాయలు రావడం జరిగింది ఈ గ్రామంలో ఇరవై మందికి ఐదు లక్షలు వచ్చిన తర్వాత ఆ కుటుంబానికి ఏమి భూమి లేకపోతే ఈ ఐదు లక్షల కుటుంబానికి ఆధారం ఉందా లేదా చెప్పండి ఐదు లక్షలు అంటే ఆయుష్ బాగలేక రాత బాగలేకపోతే భగవంతుడు చిన్న పిల్లలు చూస్తే మంచి చనిపోతే అలాంటి వాళ్ళకి ఇరవై మందికి కోటి రూపాయలు జమ చేయడం జరిగింది కోటి రూపాయలు ఆ ఐదు లక్షల కుటుంబానికి ఆధారం అవునా కాదు చెప్పండి అది బ్యాంకులు వేసుకుంటే ఆధారంగా బతకచ్చుకోం అంటే ఇంటి యజమాని పోయి ఉంటాడు కానీ ఉన్న పిల్లలకైతే ఆధారం ఉందా లేదు ఇక ఇంతకన్నా గొప్ప కార్యక్రమం మరి ఏంటని చెప్పండి అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులను ఆదుకోవాలని ఒక బహుతర కార్యక్రమం చేస్తున్నారు రైతు అన్ని విధాలు మేము చేస్తున్నారు రెండు గంటల కరెంట్ అనుకోండి రైతు బంధువు రైతు బీమా సకాలంలో ఎరువులు విత్తనాలు రైతు వేదికలు ఒక ఐదు వేలకు ఒక ఒక అధికారి అగ్రికల్చర్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ పెట్టిన ఉద్దేశం ఒక రకంగా అయితే దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మంచిర్యాల పట్టణంలోని హైటెక్ సిటీలో హరిహర క్షేత్ర దేవాలయం శనివారం హైటెక్ సిటీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హైటెక్ సిటీ కాలనీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సిహెచ్ హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి పండుగ విశిష్టతను తెలియజేయడానికి మహిళల్లోని సృజనాత్మకతను వెలికి తీయడానికి ఈ రోజు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు ఈ పోటీలకు స్పాన్సర్ గా నవ్య బిల్డర్స్ సింగతి మురళి ముందుకు వచ్చి విజేతలకు బహుమతులు అందజేయడం జరిగిందన్నారు ఈ పోటీలో సుమారు వంద మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు మొదటి బహుమతిగా మూడు వేల పదహారు రెండవ బహుమతిగా రెండు వేల పదహారు మూడవ బహుమతిగా ఒక వెయ్యి పదహారు రూపాయలు పాల్గొన్న వారందరికీ కాన్సులేషన్ బహుమతులు అందించడం జరుగుతుందన్నారు సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని గత పది సంవత్సరాలుగా ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు కాలనీ వాసులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నవ్య బిల్డర్స్ మురళి అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి టౌన్ చంద్రమౌళి ట్రెజరర్ రావుల ప్రతాప్ రెడ్డి గౌరవ అధ్యక్షులు పూరెల పోచమల్లు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు మాజీ మున్సిపల్ కో ఆప్షన్ మెంబర్ తోట తిరుపతి ముఖ్య సలహాదారు బోడ రాజమౌళి చెట్ల రామయ్య శ్రీనివాసరావు మారుతి విశ్వనాథ్ అశోక్ కుమార్లు కాలనీ వాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు హైటెక్ సిటీ కాలనీలోని కాలనీలో ముగ్గుల పొడి కార్యక్రమం సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గుల పొడి కార్యక్రమం చే జరపడం జరుగుతుంది హైటెక్ సిటీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చేసిన మన మహిళలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్పాన్సర్గా మన నవ్య బిల్డర్స్ మన సింగేది మురళి గారు దీనికి స్పాన్సర్గా వర్తించిన వారికి వారికి కూడా మా అసోసియేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం చేసుకుంటూ పోతున్నాము ప్రతి సంవత్సరం ఈసారి ధనుర్ మాసంలో కూడా మా హరిహర క్షేత్ర దేవాలయం హైటెక్ సిటీ కాలనీ హరిహర క్షేత్ర దేవాలయంలో కూడా ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము 
ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకు కూడా మా ఐటీ సిటీ కాలనీ వాసులు మహిళలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు దిగ్గజం చేసినందుకు మహిళలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నో మీ సహాయ శాఖలతో మేము చేస్తామని మీరు మాకు సపోర్ట్గా ఉండాలని ఈ యొక్క సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగ్గుల పోటీకి విచ్చేసిన బెల్లెంపల్లి నుంచి కూడా రావడం జరిగింది శ్రీరాంపూర్ నుంచి కూడా రావడం జరిగింది వారందరికీ కూడా మా ఐటీ సిటీ కాలనీ వాసుల తరఫున అసోసియేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం హైటెక్ సిటీ రెసిడెన్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అదేవిధంగా నవ్య బిల్డర్స్ మా కాలనీ సింగతి మురళి నవ్య బిల్డర్స్ వారి సౌజన్యంతో మరి ముగ్గుల పోటి మహిళలకు ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగినది మరి మహిళ మన ముగ్గుల పోటీలో సుమారు అరవై నుంచి డెబ్బై మంది పాల్గొన్నారు మరి వారు ఉత్సాహ ఉత్సాహంగా మరి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కూడా హైటెక్ సిటీ కాలనీ వాసులు అదేవిధంగా బయట నుంచి కూడా మరి ఉత్సాహంగా వచ్చి పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరము మరి మా హైటెక్ సిటీ రెసిడెన్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం పడు జరుగుతుంది మరి ముగ్గుల పోటీకి వచ్చిన మహిళలందరికీ పేరు పేరున మరి సంక్రాంతి మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము పట్టణ ప్రజలకు అదేవిధంగా ఇరవై తొమ్మిదో వార్డు హైటెక్ సిటీ కాలనీ ప్రజలకు హైటెక్ సిటీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కమిటీ తరఫున సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మరి సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క హైటెక్ సిటీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరము మరి మంచిర్యాల స్థాయి సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీని మరి మహిళలను ఎంకరేజ్ చేయాలి మహిళలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతను వెలికి తీయాలి ఇది మన తెలంగాణలో మరి పెద్ద పండుగ కాబట్టి వారిని ఉత్సాహపరచాలనే ఉద్దేశంతో మా కాలనీ అధ్యక్షులు మరి సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు మిగతా కమిటీ సభ్యుల నాయకత్వం లోపల ఇక్కడ సంక్రాంతి ముగ్గు ముగ్గుల పండుగను నిర్వహిస్తున్నాం దాదాపు వంద మంది మరి మహిళలు ఈ యొక్క ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమంలో ఈరోజు పాల్గొనడం జరిగింది పాల్గొన వాళ్ళందరూ కూడా మరి కన్సులేషన్ ప్రైజు అదేవిధంగా ఫస్ట్ ప్రైజు మూడు వేల పదహారు రెండవ ప్రైజు రెండు వేల పదహారు మూడవ ప్రైజు వెయ్యి నూట పదహారుగా మరి నిర్ణయించి వారిని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది దీనికి అంతటి కూడా మరి స్పాన్సర్ సౌజన్యంతో మన సింగతి మురళి గారు హైటెక్ సిటీలో నవ్య బిల్డర్స్ యజమాని వారి యొక్క సౌజన్యంతో ఈరోజు ఈ సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీని నిర్వహిస్తున్నాం విజేతలు ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురైనా మిగతా అందరూ కూడా విజేతలుగానే భావించాలి వారందరూ కూడా మా యొక్క కమిటీ తరఫున మరి వారికి కూడా కన్సులేషన్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా మరొకసారి పాల్గొన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా మేము సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మంచిర్యాల పట్టణంలోని అభ్యాస పాఠశాలలో సాంప్రదాయక సంక్రాంతి పండుగను తలపించేలా విద్యార్థుల చేత ఉపాధ్యాయులు సంక్రాంతి సంబరాలను శనివారం ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ డాక్టర్ సుదతి మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి పండుగకు ఇతర పండుగల వలె కాకుండా విశిష్టత ఉందని సూర్య సంక్రమణం రోజు కావడంతో సంక్రాంతి అని రైతన్నల పాడి పంటల పిండి వంటల ఆనందంతో మహిళల రంగవల్లులు ప్రదర్శించే పండుగగా గుర్తింపు ఉందని చిన్నారుల చేత పాఠశాలలో గ్రామీణ వాతావరణం ఏర్పాటు చేసి భోగి పళ్ళు ముగ్గులు వేయడం ఇతర సంక్రాంతి సంబరాలను జరిపించడం జరిగిందని తెలిపారు చిన్నారులు కూడా ఆనందోత్సాహాలతో సంబరాల్లో పాల్పంచుకున్నారని ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు సిబ్బంది ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు టెక్నాలజీ పరంగానే కాకుండా 
మన పండగల విశిష్టత ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుందండి సో దానిలో భాగంగానే ఈరోజు పిల్లలందరికీ ఒక విలేజ్ సెటప్ ఒక విలేజ్కి వెళ్ళినట్టయితే ఏ రకమైన ఒక వాతావరణం ఉంటుందో అదంతా చూపించడం జరిగిందండి సో పండగ గురించి కూడా విశిష్టతని ప్రాముఖ్యతని చెప్పడం జరిగింది విద్యార్థులకు మరియు ఏదంటే టీచర్లకు వీళ్ళందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను ఈరోజు మనం జరుపుకున్నటువంటి సెలబ్రేషన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నట్టుగానే ఉన్నది పల్లె వాతావరణంలో చేసినటువంటి ఇవన్నీ వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా తెచ్చేస్తున్నాయి ఈ రకంగా ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఏదో జరుపుకుందామని ఆలోచిస్తున్నాం మన స్కూల్ అభ్యాస ఆదిత్య ఇంట్లో మంచిర్యాల్లో ఈరోజు మేమంతా కలిసి సంక్రాంతి పండగ జరుపుకోవడం జరిగింది మా చిన్ని చిన్ని ముద్దు పిల్లలు ముద్దు గుమ్మల్లాగా పుట్ట బొమ్మల్లాగా ముద్దు ముద్దుగా రంగవల్లుల్లాగా స్కూల్కి రావడం జరిగింది ఎంతో ఆనందంగా భోగి పళ్ళు పోయడం జరిగింది మేమంతా వారికి మన పండగల గురించి ముఖ్యంగా సంక్రాంతి అనేది సీజనల్గా జరిగే పండుగ మనకి ఎన్నో పండుగలు ఉన్నాయి అందులో సంక్రాంతి చాలా విశిష్టమైనది ప్రకృతిని అనుసరించి సూర్యుని సంక్రమణాన్ని అనుసరించి జరుగుతుంది అలాగే మన రైతే రాజు మన దేశానికి వెన్నుముక అయినటువంటి రైతు పండుగ కాబట్టి దాని గురించి పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఎలా జరుగుతుందో పిల్లలకు చూపించడం జరిగింది వారితో చేపించడము జరిగింది మేము ఎప్పుడూ చదువులోనే కాదండి అభ్యాసలో లర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఏదైనా మేము చేస్తాము మంచిర్యాల జిల్లా లక్ష్మీపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మత సామరస్యం వెళ్లి విరిసింది స్థానిక సాయిబాబా ఆలయంలో అయ్యప్ప స్వాములకు ముస్లింల ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్నం అన్నదానం దీక్ష ఏర్పాటు చేసి వారి లౌకిక భావజాలాన్ని చాటుకున్నారు అయ్యప్ప స్వాములకు ముస్లింలు స్వయంగా దగ్గరుండి భోజనాన్ని వడ్డించారు హిందూ ముస్లిం భాయి భాయి అనే పదానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ముస్లింలను స్థానికులు అభినందించారు కుల మతాలను పక్కన పెట్టి అందరం ఒక్కటే అనే భావన కలిగించేందుకు తమకు భోజనం ఏర్పాటు చేయడం ఆనందంగా ఉందని అయ్యప్ప స్వాములు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం నాయకులు సయ్యద్ అలీం సలీం షా నవాబ్ ఖాన్ సమీర్ సాబర్ అయ్యప్ప స్వాములు చాతరాజు రాజన్న సురేష్ నాయక్ గడ్డం భాస్కర్ ఊరగంటి శ్రీకాంత్ కేతిరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంబడి రాజ్ వినోద్ కార్తీక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు లక్ష్మీపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గల ముస్లిం సోదరులు చాలా రోజుల నుంచి నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం సాయిబాబా గుడిలో స్వాములకు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఒక అవకాశం మాకు కూడా ఇవ్వమంటే రాజన్న స్వామి సురేష్ స్వామి శ్రీకాంత్ అడిగితే మీకు కూడా ఒక రోజు అవకాశం ఉంటుంది ఎనిమిదో తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకు వచ్చి మీరు అన్నదాన కార్యక్రమం పెట్టొచ్చని చెప్పినాక మేము మైనార్టీ సోదరు మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమానికి మేము కూడా పాలు పంచుకోవాలని మా లక్ష్మీపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో హిందూ ముస్లిం అందరూ అన్నదమ్ముల యొక్క కలిసిమెలిసి ఉంటాం ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి భాగాల్లో మనసులు రాలే అది రాదు రావద్దు కూడా కాబట్టి ఇవాళ మేము ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది లక్ష్మీపేటలో గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంది స్వాములు అయ్యప్ప మాల వేసుకుంటున్నారు 
మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా మంది అయ్యప్పలు కూడా శబరిమల అయిపోవడం పెద్ద పెద్ద గురుస్వాములు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు మరి లక్ష్మీపేట ప్రాంతంలో ఇప్పటి నుంచో అన్నదాన కార్యక్రమం ఉచితంగా అయ్యప్ప స్వాములకు ఏర్పాటు చేయాలని యొక్క చిరకాల వాంచ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లక్ష్మీపేట స్వాములకు మరి లక్ష్మీపేటలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంటే కులం అనకుండా మతం అనకుండా ప్రతి దాని కార్యక్రమానికి ఇక్కడ సహాయ సహకారాలు వారి వంతుకు అందిస్తారు అదే సందర్భంలో గతంలో కూడా సయ్యద్ షాయద్ అలీ గారు వారి యొక్క ముస్లిం మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి వెళ్లి లక్ష్మీపేటలో అయ్యప్ప స్వామి మండల పూజ జరిగినా కూడా వారి వంతుగా వారు ఆర్థిక సాయం చేసి పూజ కూడా ఆదుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అదే సందర్భంలో చాలా కాలం నుంచి వెళ్లి మేము అనుకున్నటువంటి కోరిక ఈ సంవత్సరం దాన్ని నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతో మరి లక్ష్మీపేటలో ఉన్నటువంటి పూర్వ ప్రముఖులు పెద్దలందరి యొక్క మరి వారి సహాయ సహకారాలతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుల సహకారంతో అయ్యప్ప స్వాముల సహకారంతో లక్ష్మీపేట ప్రాంతంలో ఈ గోదావరి రోడ్ లో ఉన్నటువంటి సాయిబాబా ఆలయంలో నిత్యాన్న దానం స్వాముల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దానికి వారు చాలా మంది స్వాములు గాని భక్తులు గాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్వ ప్రముఖులు పెద్దలందరూ కూడా వారు వారు సహాయం చేసి ప్రతిరోజు భిక్ష అల్పారం కూడా స్వాములకు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అదే తరుణం లోపల మరి ఈ సంవత్సరం మరి గౌరవ సయ్యద్ షాయ్ అలీ గారు మరి ముస్లిం మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ లక్ష్మీపేట అధ్యక్షులు మరి వారు ఉండి మేము కూడా మరి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం కదా ఈ సంవత్సరం కూడా మా తరఫు నుంచి వెళ్లి మా కమ్యూనిటీ మా మైనార్టీ తరఫు నుంచి వెళ్లి మరి మీకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి వారు అడగడం జరిగింది మరి అదే సందర్భంగా వారి వంతుగా ఇవాళ ఎనిమిదో తారీఖు మరి రావడం జరిగింది ఈ రకంగా లక్ష్మీపేట లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఈ ముస్లిం కానివ్వండి హిందూ కానివ్వండి అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు కూడా అందరూ ఐకమత్యంగా ఉండి అందరూ ఇచ్చేస్తారు మరి ఐకమత్యానికి ప్రతీకగా మరి మంచి ఒక మత సామరస్యాన్ని వెళ్లి విరిసే విధంగా మరి ఇక్కడో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని అవాంఛనీయ సంఘటనలు అవన్నీ కూడా కొట్టిపారేస్తూ లక్ష్మీపేట లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఏకతాటిగా ఉంటారని చెప్పేసి మరి ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు నిరూపించి ఇవాళ అయ్యప్ప స్వాములకు భిక్ష ఏర్పాటు చేసినందుకు వాళ్ళకు సర్వదా మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సామి సింగరేణికి రాష్ట ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని ఏఐటీయూసి ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారామయ్య అన్నారు మందమరి ఏరియాలోని రామకృష్ణపూర్ ఆర్కే వన్యే గనిలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు సింగరేణి కార్మికులకు ఇవ్వాల్సిన క్యాలెండర్లకు డబ్బులు లేవంటున్న యాజమాన్యానికి గోదావరి ఖనిలో మెడికల్ కాలేజీకు ఐదు వందల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని ప్రశ్నించారు నాలుగు బొగ్గు బ్లాక్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటు పరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం ఎందుకన్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలన్నారు సింగరేణిలో రాజకీయ జోక్యం లేకుండా యాజమాన్యం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు టీబీజీకేస్ అసమర్దతతో కార్మికులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుందని పేర్కొన్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో కార్మికులు ఏఐటీయూసీని బలోపేతం చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో నాయకులు అక్బర్ అలీ లింగయ్య వినయ్ రమేష్ ఆంజనేయులు రాయమల్లు బాబు మొండి శ్రీనివాస్ కృష్ణ సంతోష్ హరీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మైనింగ్ స్టాఫ్ కానీ ట్రేడ్స్మెన్లు కానీ ఈపీ ఆపరేటర్లు కానీ మెడికల్ అనిపిట్ అయితే సర్ఫేసులు అదే పని కల్పించాలని కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకి హై పవర్ కమిటీ జీతాలు అమలు చేయాలని కరోనా వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ చనిపోతే కార్మికుడు పర్మనెంట్ అయినా కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడైనా పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఎక్స్పిరేష ఇవ్వాలని సొంత ఇంటి పథకాన్ని కార్మికులకి అమలు పరచాలని తదితర పదమూడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటినటువంటి కార్మికుల పిల్లలకి ఉద్యోగాలు కలిగించాలని మారు పేర్ల మీద పనిచేసేటువంటి వాళ్ళని సొంత పేర్ల మీద రెగ్యులరైజ్ చేయాలని పదమూడు డిమాండ్లతో జరిగిన సమ్మె పైన నిన్న ఒకటో తారీఖు నాడు హైదరాబాదులో చర్చలు జరిగినాయి రేపు ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు ఆర్ఎల్సీ దగ్గర అగ్రిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ కనుక అగ్రిమెంట్ సరిగ్గా జరగకపోతే నిరవధిక సమ్మె చేయడానికి కదా కార్మికులు సిద్ధంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అట్లనే వేజ్ బోర్డు ఇప్పటికి రెండు సార్లు చర్చలు జరిగినాయి కానీ వేజ్ బోర్డు చైర్మన్ ఈరోజు అన్ని గనుల పైన ధర్నాలు చేసి మరి స్థానిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి అవి ఆల్రెడీ కోల్ ఇండియాలో అమలవుతున్న సమస్యలను ఇక్కడ యాజమాన్యం పరిష్కారం చేయనందువల్ల ధర్నా చేయడం జరిగింది మరి మనందరికి తెలుసు ఈరోజు క్వార్టర్ల దుస్థితి వల్ల కొత్త కార్మికులు తీసుకోవడం లేదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే సొంత ఇండ్లు కట్టుకున్నారు కాబట్టి అక్కడి నుంచే ఉద్యోగాలు చేయడం వల్ల వాళ్ళ క్వార్టర్ అవసరం లేదు దానికి హెచ్ఆర్ఏ ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది కానీ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నది అది మరి అగ్రిమెంట్ ప్రకారము యాజమాన్యం చెల్లించాలి అట్లా చెల్లించకపోతే కార్మికులు అందరి దగ్గర అప్లికేషన్
कार्मिकल दाने को मुझे रावाली अदे रक ये सर्फेस जनरल मजदूर इच्छारो अंदर जूनियर अंदर सर्फेस जनरल मजदूर सीनियर को अन्यायम जरिए काबटी मैं सीनियर कार्मिक इरव मुफ संव पे विविध कैटगरी अदे कैटगरी उपेसी वाल अटे बतकाल वे जरिए गाल की मैं वाल अन्यायम जरिए काबटी आ कार्मिक सर्फेस जनरल मजदूर इव द्वारा न्याय से अदे विधा ये मन वेज बोर्ड कोसम पोराटेमो आराट में कार्मिक कल रावाली मन नाग बोग साधा की सब चेयर जरिए आ नाग बोग विषय अंदर दादापू तेजी अंदर एवर चुनी दाखिल एवर अन्यायम चुनाव दुर्मार्गम वाल जो मैं तेस मरी सिंगर का पद कल पाटे नाग बोग साधि अवसर उ अदे विधा यह मध्यकाल मैं चैरम गार ईद दान दत्तमें मेडिकल कॉलेज कॉलेज की अच्छे से मैं मन हास्पल परस्थित चूस मोनने डिमेंड जी रेफरल कार्मिक मंचर्य जि मंदमरी मंडल अष्टल महंका देवालय निर्माण जरूर मुख्य आलया विशिष्ट एमटे आलय निर्माण प्रांगण में कोई वेल संवस कृतम नाट प्राचीन देवालय शिथिलमे उम्मीद विशेषमी पुरातन कल में उध्वजस्तंभ बैठ पड़ी आ स्तंभं तीस पक्क मुख्य अम्मवारी ओक पद्धति शक्ति पीठाल प्रधान शक्ति पीठम कामाख्य शक्ति पीठ तरह मन मंदमरी प्रां में आगम प्रकार दुरकारी तोट आवरण में रेकर भूमि में पद देवाल निर्माण जरूरतनायन प्रधान देवालय ललिता त्रिपुर सुंदरी श्यामलादेवी वर्तली देवता अष्टल देवत दश महा विद्यादेवत तो कामख्य देवी लिंग भैरवी महागणपति सूर्यनारायण स्वामी अनंत पद्मनाभ स्वामी अनंत भैरवि एक्व देवालय तो श्री महंका देवालय निर्माण जरूर अके स्थल में पद देवाल निर्माण जरूर कनक भक्त ललिता त्रिपुर सुंदरी आलय निर्माण में धन सहाय वस्तु सहाय में अंदर भागस्वामु कावाल अंदर अम्मवारी अग्रहा पात्र कावाल आलय कमीटी सतीश भवानी को श्रीमात्रे नम श्री कुलदेवताये नम श्री 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 त्रिशक्ति अष्टल महाकाली देवालय तेलंगणा राष्ट्र मंचर्य जि मंदमरी प्राप्त निर्मित जो आलय विशिष्टता आलय निर्मित स्थल में प्राचीन पुरातन देवालय आ स्थल में उम्मीद विशिष्टता आ स्थल में भूगर्भ में शिथिलम देवालय उ देवालय ओक स्तंभा विजुअल चू चूसी उठर अम्मवारी ओक पद्धति शक्ति पीठाल प्रधान शक्ति पीठम कामाख्य शक्ति पीठ अस्सा राष्ट्र उ अम्मवारी ओक शक्ति पीठ तरह देवालय निर्माण जो स्थल में रेक प्राप्त में पद देवाल निर्माण जो मुख्य प्रधान देवत ललिता त्रिपुर सुंदरी वाराही श्यामादेवी ओक प्रधान देवतल दश महाविद्यू कामाख्य त्रिपुर भैरवी मरी श्री महागणपति सूर्यनारायण स्वामी पद्मनाभस्वा आनंद भैरव देवालय तो महाका देवालय निर्माण जो कन प्राप्त में इट महत्तरम क्षेत्र निर्माण में मी अंदर भागस्वामु कावाल आशिस्त प्रतीकरू इट निर्माणा की आर्थिक रूप में सहक निर्माण में भागस्वामु कावासीपरू उन्म एंक प्रां 
క్షేత్రంలో ఇన్ని దేవాలయాలు శాక్తేయ ఆగమ ప్రకారం కలిగి ఉండడం ఆ ప్రాంతం యొక్క విశిష్టత కాబట్టి ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి శక్తిపీఠ నిర్మాణంలో మీ అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావలసిందిగా తెలియపరుస్తూ శ్రీ మాత్రే నమ టీబీజీకే అధ్యక్షులు బి వెంకట్రావు జన్మదిన వేడుకలు మందమరి ఏరియాలోని రామకృష్ణపూర్ సిహెచ్పిలో నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఫిట్ సెక్రటరీ జే శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గత యాబై ఏడు సంవత్సరాల నుండి సింగరేణి కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణకై ఎనలేని పోరాటాలు చేసిన ఘనత వెంకట్రావుదన్నారు వారసత్వ ఉద్యోగాలు పోయిన తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ తో చర్చించి కారుణ్య నియామకాల ద్వారా వారసత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి పెట్టారని గుర్తు చేశారు కరెంటు ఛార్జీల రద్దు పది లక్షల రూపాయల వడ్డీ లేని రుణాలు లాభాల వాటా పెరుగుదలలో ఆయన చేసిన కృషి మరవలేదని పేర్కొన్నారు ఈ వేడుకల్లో నాయకులు నీలం శ్రీనివాస్ గౌడ్ సంఘ బుచ్చయ్య ఎల్లయ్య భూమయ్య రవీందర్ రెడ్డి మేకల రాజయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మన మంచాల శాసనసభ్యులు దివాకర్రావు గారు అదేవిధంగా రైతు సమ్ రైతు బంధు సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు మూటపల్లి గురువణ గారు మరి గ్రామ సర్పంచ్ గారు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీమతి సంధ్య జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిగతా గ్రామాల నుంచి వచ్చిన సర్పంచులు ఉప సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు రైతు సోదరులందరికీ కూడా మరి రైతు బంధు మండల అధ్యక్షులు నేమెట్ రాజన్న గారు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నమస్కారం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రైతుల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో రైతు బంధు పథకం ఏర్పాటు చేసి దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే ఎనిమిది పర్యాయ పర్యాయాలు ఈ ఇప్పటి వరకు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలలో వేసినటువంటి ఘనత మన కేసీఆర్ గారికి దక్కింది దాన్ని మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రైతు సోదరులందరూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన మండలం ఉన్నటువంటి రైతు సోదరులందరూ కూడా మన మండలం ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా మన ఖాతాల్లో ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా ఎక్కడ రూపాయి లంచం లేకుండా టెన్షన్గా రైతుల ఖాతాలో పడ్డదాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకొని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి మన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రైతులకు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో యాద చేసుకొని ఎల్లవేళ రైతు బాంధవుడు గారు పేరు పొందినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి రైతు సోదరులందరూ కూడా అండగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతు సోదరులందరూ మరి మిగతా రాని రైతు సోదరులందరూ కూడా తెలియజేస్తూ అందరూ గ్రామ గ్రామాన ఇంటింటి కూడా సంబరాలు జరుపుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి ధన్యవాదాలు బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్య అంశాలు జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ మందిరంలో మార్వాడి మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించిన గోదా రంగనాథుల కళ్యాణ మహోత్సవ వేడుకలు పురవీధుల గుండా స్వామివారి శోభయాత్ర లక్ష్మీపేటలో వెళ్లి వెలిసిన మత సామరస్యం సాయిబాబా ఆలయంలో అయ్యప్ప భక్తులకు దీక్ష ఏర్పాటు చేసిన ముస్లిం సోదరులు మంచిర్యాల పట్టణంలో నేటి నుండి రెండు రోజులుగా ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించనున్న సచి హాస్పిటల్ వైద్య బృందం అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటూ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గాజుల ముఖేష్ గౌడ్ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం